Merci, merci, merci mes soeurs, vous êtes venues nombreuses. Hein? Je vous parle en français et tout le monde comprend, non oui. Voilà, la politique c'est mieux en français. En français facile. En français facile. En tout cas, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Ça montre que la situation du pays vous intéresse. Vous êtes des citoyens qui ne croyaient pas totalement. D'accord oui. D'ailleurs, les premiers citoyens. Parce que la femme, la femme donne la vie, la femme gère la vie et la femme préserve la vie. C'est pas ça C'est ça Voilà. Vous vous intéressez à ce type-là. Deuxièmement, vous devez savoir, dans notre pays, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Plus de 51% des Congolais sont des femmes. Vous savez ça Oui. Vous êtes très nombreuses. Mais malheureusement, alors que vous êtes nombreuses, mais les femmes sont à l'écart de la vie de la société. Regardez, dans tout ce qui est institution publique, il y a très peu de femmes. Le gouvernement, les directions, les services, on ne voit pas beaucoup de femmes. Et la femme, son travail, c'est quoi Ah, tous les matins, il faut qu'elle aille au marché, elle prépare, le monsieur vient du de travail passé. Ah, quoi, il vient Moi, je suis au minard, la c'est ça, non ça là, on appelle ça la discrimination. L'homme et la femme aujourd'hui, ce sont deux mamelles d'une seule réalité. C'est ça, non oui. Quand vous êtes des jumeaux, quand vous sortez des jumeaux, il y a une discrimination Non. Alors pourquoi l'homme et la femme doivent être considérés comme des jumeaux Le pasteur vient de prier ici. Lorsqu'on a fabriqué le premier homme, c'était une femme, il s'est prêt. Et c'est un homme, il s'est prêt. Vous dites comment Je suis seul. Et le Seigneur lui a donné une compagne, c'est-à-dire une femme. Ce n'était pas pour dire que tu vas primer l'autre. C'est pour dire que vous vivez ensemble. Donc, dans la vie moderne d'aujourd'hui, la femme ne doit pas être discriminée. Elle ne doit pas subir les injustices. Elle est l'égard de l'homme et a les mêmes droits. D'accord Oui. C'est vrai, la loi dit, bon, euh, c'est l'homme qui doit aller épouser la femme. Mais si la femme dit non, il va l'épouser de force. Non. La Bible aussi dit, bon, voilà, l'homme et la femme se marient, chacun qui ne sait pas. C'est pas ça, non Vous pouvez vous fabriquer une famille. Donc, dans un pays, c'est comme ça. Alors, nous sommes aujourd'hui réunis ici pour nous parler un peu de la situation de notre pays. Vous voyez, dans ce pays, on considère seulement les hommes qui partent, qui partent. Les femmes ne sont au courant de rien. En fait, on vient vous appeler pour dire, allez marcher, allez applaudir. Et vous allez marcher, vous allez applaudir sans savoir qu'est-ce qui se passe. Alors vous pouvez dire non quand vous pouvez dire. C'est pas ça, mes soeurs. C'est ça. C'est ça le sens de notre cause aujourd'hui. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la situation actuelle. Pourquoi notre pays, après 55 ans d'indépendance, nous sommes toujours au même niveau 55 ans hein, d'indépendance. Quand on a proclamé l'indépendance de notre pays, moi j'étais au CM2. Vous savez, au CM2, pour moi, deuxième année, quand on a proclamé l'indépendance. En 1961, je suis en sixième. Mais je vous dis une chose, je suis en sixième, je suis premier de ma classe, et c'est le président Abdi Fribe et Yulu qui vient me donner le prix d'excellence. Il est venu sans se gêner. Il n'a même pas demandé, mais le jeune homme là, c'est qui C'est l'enfant de qui Vous voyez Il n'a pas demandé ça. Or, aujourd'hui, pour que le président se déplace, pour que ce soit l'enfant de quelqu'un qu'on connaît. C'est pas ça Mais moi, mon père était paysan. Mais l'abbé Fulbert, il lui a dit Ah Il est venu me donner le prix d'excellence. M'embrasser, m'a mis dans sa soutane et dit Mon fils, tu es réussi à. Moi, je vous assure, et moi j'ai réussi, je crois que c'est pour sa bénédiction. Amen. Vous voyez Donc, mais vous vous rendez compte, depuis ce temps, jusqu'à mon jour, moi j'ai été au lycée technique. Il y a trois jours, je suis passé au lycée technique, je n'ai pas osé entrer. Tellement c'est devenu mauvais, c'est crassé, on ne peut même plus rentrer. Donc la situation a complètement changé. Nous n'avons pas évolué. 
On est indépendant, on raconte tous les jours, mais on n'a pas changé. Parce que le nombre de populations a changé. Quand nous sommes indépendants, nous sommes 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 4 millions 300 000. A l'époque, l'abbé Fribert Yulou avait un budget qui ne dépassait pas 2 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, nous avons un budget qui dépasse 4 000 milliards. Vous voyez la différence Alors, dans la situation de tout le monde allait changer. Mais malheureusement, elle a plongé. Est-ce que c'est normal Non. Notre pays est devenu un pays de bandits. Maintenant, on parle des bébés noirs, des bébés rouges. Hein? Oui, oui. On parle des apôtres, des bonnets écolo. Mais à l'époque, à Bagdadi, vous pouvez dormir dans la rue. Oui. Celui qui a pu dort le matin, il se réveille et hey, j'ai dormi ici. Oui. Il rentre chez lui. Il ne courait aucun danger. C'est pas vrai? Oui. Alors pourquoi aujourd'hui ce n'est plus possible? Déjà à partir de 20h, on a peur même de se balader. Ça veut dire que la situation, au lieu d'évoluer positivement, elle est évoluée négativement. Mais l'hôpital général que vous voyez, ce n'est pas le seul hôpital qu'on a que les colons ont laissé. Il y avait un autre C'est le seul. Les autres petits dispensaires que les colons ont laissé ont disparu, aller au marché de Poudou Poudou, l'hôpital de Poudou Poudou. Ça existe encore 55 ans d'indépendance, vous voyez, on n'a pas évolué. Voilà pourquoi nous disons il faut arranger la politique de notre pays. Pour arranger la politique, il y a un problème très simple. On va dire, bon, un, nous allons faire des lois pour que tout le monde ait une référence. Pour dire, ça marche, ça ne marche pas, il faut avoir une référence. Nous faisons faire des bonnes lois. C'est une loi que tout le monde va respecter. Et regardez les États-Unis. Ils ont des lois qui ont 300 ans. Mais Obama vient d'arriver là, il a obligé de respecter les lois qui existent depuis 300 ans. 300 ans, il y a trois siècles. Faisons des bonnes lois et ensuite. Mais abandonnons la sauvagerie. La sauvagerie, c'est quoi Quand vous allez dans la forêt, vous voyez les animaux qui se battent avec leurs cornes. Hein? Mais c'est pas qu'il va qu'il mord les autres. Ça, on appelle ça la soirée. Mais les hommes ne doivent pas vivre comme ça. C'est-à-dire, pas de guerre entre nous. On ne doit pas se donner des coups de poing, des coups de couteau, des coups de physique. Ça ne doit pas exister. Alors, pour abandonner ça, il faut donc des bonnes lois. Mais les bonnes lois supposent que chacun de nous est libre de dire son mot. Ça fait un livre. Moi, je dis ça. Tu as dit ça. Ah, tu as raison. Et on s'assied, on dit, ah, plutôt tu as raison. On va faire ce que tu as dit. On appelle ça la liberté. Mais pour dire ça, il faut que nous soyons ensemble. Si on ne s'assied pas ensemble, est-ce qu'on peut discuter comme ça non. Donc il faut la fraternité. Tout le monde doit être fraternel. Il faut nous accepter les uns les autres. Oui. Moi je suis pour, tu as dit grand, mais acceptons-nous si Dieu a fait comme ça. Oui. Tu as dit femme, je suis homme, acceptons-nous si Dieu a voulu comme ça. Oui. Vous comprenez Oui. Voilà. Je suis né sur la montagne, quand tu es né sur la, le, dans la vallée, mais acceptons-nous, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu qui a fait comme ça. Donc acceptons-nous les uns les autres, nous sommes libres et dans la liberté, c'est comme ça que le pays peut évoluer. Mais en même temps, mais celui qui fait mal, il faut qu'on le sanctionne, non Si tu as fait mal, on doit te sanctionner. Oui, très bien. Mais pour te sanctionner, il faut que tu aies compris. Je vous prends un seul exemple. Nous avons dit ici que Bangabé, ça ne va pas. Est-ce que nous pouvons enlever le maire de Bangabé Maintenant, là, on peut l'enlever Non. Pourquoi on ne peut pas l'enlever Mais parce que nous ne sommes pas libres de l'enlever. Or, si nous étions libres, on fait un vote libre ici. Vous êtes sûr que le maire a été élu On va élire quelqu'un d'autre. Et si il a bien au bout de trois ans, s'il n'est pas bon, nous aussi, on vote quelqu'un d'autre. C'est ça la vie moderne. Désormais, c'est ça. La vie moderne, en Europe, partout, les autres font comme ça. On te nomme là, ah, nous t'avons voté, tu as fait mal, quitte. On te nomme là, tu as fait mal, quitte. Et en ce moment, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de guerre, chacun comprend ça. Mais regardez notre pays. Regardez notre pays. Nous avons un président qui est président 
Prenons ce seulement après la conférence nationale, hein, qui va faire 14 ans. Si vous ajoutez les années d'avant, en 2016, ça va faire 32 ans. Il est le même. Mais je viens de vous dire que le pays n'a pas évolué. Si on y a quelqu'un à sanctionner, c'est pas lui C'est lui. Alors on va le sanctionner parce que c'est pas avec les bâtons. On va au vote. On dit au vote, ah, tu n'as pas bien fait, papa, va te reposer. On va chercher quelqu'un d'autre. Je la viens. S'il fait mal, lui aussi, on va lui dire, repose-toi. Je vous donne l'exemple de la France. Vous voyez, le président Sarkozy a été élu pour 5 ans. Il est venu, il a fait 5 ans, il a tenu. Au bout de 5 ans, les Français ont dit, non, toi, tu n'as pas bien fait. Va te reposer. Il s'est fâché. Non, non. Il a accepté, il a dit, ah oui. Donc mes citoyens n'ont pas voulu que je sois là, je vais me reposer. Et il attend. Le jour où on dira, ah, est-ce qu'il peut encore recommencer Est-ce qu'il a tiré le sang Il va venir. Si les Français disent qu'il a tiré le sang, on va encore le voter. C'est ça la vie moderne. Et dans notre pays, ça doit se passer comme ça. Le débat que vous entendez, la situation politique d'aujourd'hui, est-ce que là-bas, vous m'écoutez Il oui. y a une vie d'or là. Hein vous la réveillez Vous voyez Aujourd'hui, le débat que vous entendez là, changement de la constitution, changement de ceci, ça vient de là. La constitution a été faite par nous. C'est pas ça Mais qui doit la respecter C'est pas nous-mêmes. Bon, maintenant, il y en a qui ont dit qu'il faut la changer. Mais on dit non, on ne peut pas la changer. Pourquoi on ne peut pas la changer Parce que lorsqu'on a fait la constitution, on a, fait, on a été intelligent, on a dit, ah, mais pourquoi pas faire comme les autres Désormais, on n'a qu'à mettre un président fait deux mandats. Au bout de deux mandats, il va se reposer. Il a trop travaillé, il a besoin de repos. Un autre vient, il fait aussi deux mandats, il va se reposer. Maintenant, celui qui n'a pas de chance, il fera seulement un mandat. Mais c'est le peuple qui a décidé ainsi. Tout le débat d'aujourd'hui est là. Ce qui est en train de nous entrer, de chiner, nous tuer, tout le problème se trouve à ce niveau-là. Il faut que chacun respecte la loi. Le président actuel, il a fait la constitution, mais... Il n'y a pas les femmes de Mongali ici. Vous voyez que c'est moi qui suis allé faire la campagne, je suis allé construire à Mongali. Là-dedans, c'est écrit, lorsque vous avez fait deux mandats, vous partez pour reposer. Si vous avez plus de 70 ans, vous ne pouvez plus vous présenter. C'est écrit dedans. Mais tout vient qu'aujourd'hui, curieusement, alors que nous allons faire ça, la fin du deuxième mandat de président Sassou, on dit non, il faut changer la conscience parce qu'il a fait le troisième mandat. Là, nous violons nos propres lois. Nous violons nos propres consciences. Vous avez compris. Voilà pourquoi les gens qui sont à l'extérieur, qui nous voient faire ça, ils nous prennent pour les petits mais ils ne nous respectent pas. Ils me les pour sont des politiques. Ils ont fait des lois pour qu'ils les modifier seulement pour un individu. C'est pas normal. Sur 4 millions de Congolais, il n'y a pas un qui fait pour président. Hein? Vous les femmes là, il n'y a pas une qui a des ambitions ici. Oui. Mais alors, voilà le débat d'aujourd'hui. C'est pas nous disons. Puisque si on change ça, qu'est-ce qui va arriver On va se donner des coups de poing. Alors, pour éviter les coups de poing, il faut laisser la constitution tranquille. Comme ça, tout le monde est en paix. Voilà pourquoi vous, les femmes, nos mamans, nos soeurs, il faut que vous disiez non, les hommes là, évitez la guerre, respectez nos lois. Or, oh, la première loi, c'est la constitution. C'est ça le débat actuel. Voilà pourquoi nous disons il faut respecter l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire respectons nos lois. Alors, pour faire ça, il faut aller aux bonnes élections. Il ne faut pas qu'on triche. Les élections. Tricher les élections, ce n'est pas bon. Que la personne qui est élue soit bien élue. D'accord oui. Vous êtes député, vous avez été bien élu. Ah, vous êtes un bon député. Oui. Si vous n'avez pas été élu, mais les gens qui sont dans votre citoyenneté, ceux qui vont vous considérer que vous êtes leur député. Non, ils ne considéreront pas. Vous n'êtes pas leur député. Vous voyez Donc, ce n'est pas ça qu'il faut maintenant. Il faut de bonnes élections. Voilà pourquoi nous avons introduit la notion de 
gouvernance électorale. Ça veut dire le gouvernement pour les élections. Il faut de bonnes élections. Celui qui est élu a été bien élu. Celui qui a été battu a été bien battu. Il ne fera pas de revendications parce que l'ordre a été choisi. Maintenant, celui qui est élu, si au bout de quelques années, on dit non, le monsieur là, on ne l'a pas élu, mais malheureusement, son travail là, c'est pas bon, on va élire quelqu'un d'autre. Donc, il faut faire de bonnes élections. Regarde, dans notre pays, c'est mieux ça. Moi, je vais vous informer. Vous savez qu'actuellement, on est en train encore de fabriquer des fausses cartes d'identité pour donner aux étrangers. Ce que nos frères de l'autre côté là. On est en train de fabriquer hein, pour leur donner encore des cartes d'identité. Si vous allez dans mon bureau là, vous allez trouver de beaucoup de cartes d'électeurs de tous nos frères de l'autre côté qui habitaient ce quartier ici. Ils étaient honnêtes avec moi et ils les ont ramassés dans le bébé. Moi j'ai un grand sac là avec ça. En 2009. Est-ce que c'est normal On ne fait pas des choses comme ça. Vous voyez, moi j'habite ici, je n'ai jamais été compté. On ne me donne pas la carte d'électeur. Mais je suis un citoyen congolais. Pourquoi je ne vote pas Mais par contre, les étrangers, tous, et aujourd'hui on a recommencé le même jeu, on est en train de le faire. Ce n'est pas normal, tout ceci, parce qu'on veut encore organiser de mauvaises élections. Nous ne voulons pas de ça. C'est pour ça que nous disons, puisque dans notre pays, les gens connaissent toujours des coups de poing. Pour les éviter, on va s'asseoir. On va s'asseoir, on discute. Tout le monde, on arrête une solution. Oui, les élections, on va faire comme ça. Si tout le monde est d'accord, il y aura encore la PACA Non C'est ce que nous proposons, nous. On dit, faisons comme ça. Mais au lieu de faire comme ça, alors on est parti à Sibiti. Faire un dialogue. Mais vous ne pouvez faire un dialogue sans les autres. Le dialogue, il faut être deux, non oui. Mais si vous n'êtes pas deux, vous allez dialoguer comment Imaginez vous êtes dans la maison, votre mari a voyagé. Tous les jours vous parlez. Mais les gens qui sont appelés vont dire, mais, mais la femme là, elle est devenue folle ou quoi Elle est seule dans la maison, le mari n'est pas là. Elle ne veut pas parler. Alors si vous allez dire aux gens qui dialoguent, les personnes ne vous croiront pas. Si vous êtes seul dans la maison, vous allez dialoguer avec qui C'est ça, c'est dit. Ils sont allés. Nous, nous ne sommes pas partis. On ne nous a pas appelés. Hein. On n'est pas partis. Nous avons dit non, c'est trop loin ici, ça va coûter trop cher à l'État. On va faire ici. Vous voyez, si on fait ici, ça ne coûtera rien. Mais moi, je dors chez moi, j'ai ma voiture, je vais à la réunion. Est-ce qu'il est pas de penser un franc Non. Mais ils sont partis à Sibiti, ça a coûté 10 milliards. Oui. 10 milliards. Vous voyez Alors, nous aussi, on a dit, bon, nous aussi, on va parler entre nous. Et on est parti à Kiata, nous parler. Vous savez chez nous combien ça a coûté Non. Vous savez combien ça a coûté Non. 10 millions. Hein? Entre 10 millions et 10 milliards. Il n'y a pas une grande différence Non, une grande différence. Alors, qu'est-ce qui a coûté 10 milliards Parce que nous sommes restés ici, chacun était chez lui. Mm. Chacun venait par ses propres moyens. Mm. Et chacun mangeait chez lui. Mais ça fait des économies. C'est par exemple qu'on économise, on peut construire l'hôpital, on peut acheter des médicaments, on peut construire acheter des banques. Pour mettre dans les écoles, on peut construire les écoles, etc. etc. Or, on va dépenser pour ça. <rire> Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça. Maintenant que ça a eu lieu, nous on a dit, ah, mais on va aller à la guerre. Puisque nous sommes là, il y a eu deux. Alors, les hommes savent, les gens savent se retrouvent pour dire, bon, mais vous, vous avez dit, on va chercher un compromis. C'est pas ça. ça On s'assied, on dit, bon, tu as déjà dit, oui, ici on peut être d'accord, là non. Il faut faire comme ça. Nous avons déjà dit tout ça. On ne peut pas nous écouter. Le seul problème, c'est d'aller à la guerre. Ce n'est pas bon. Nous avons écrit au président, hein. d'ailleurs vous avez dit la lettre, elle va sortir. Pour lui dire, non, ça c'est pas bon, ça met le pays dans la guerre. Il faut arrêter ça. Il faut venir discuter, discutons pour qu'on trouve une porte de sortie. Le pays en gris. Nous n'allons pas continuer comme ça. Vous avez compris Oui. Voilà la situation que vit aujourd'hui. Elle n'est rien d'autre que l'endettement à ne pas comprendre. Et pourtant, c'est une affaire simple. Tout le monde comprend ce qu'il veut dire. Hein? Oui. Hein? Tout à l'heure, on va encore traduire la régalade pour que vous compreniez mieux. Je vous assure, le problème est très simple dans notre pays. Et il suffit qu'on s'asseille comme ça pour dire. 
Amen. C'est vrai, il faut qu'on sorte comme ça. Mais personne ne veut nous écouter. Tous les jours, vous voyez là, maintenant il y a les camions d'eau seule. Hein? Qui circulent d'après. L'eau seule, on va couper sur qui Si on vous aide l'eau seule, la peau s'en va. Il y a un hôpital pour vous soigner ici Non. Déjà, on n'a pas d'argent pour aller acheter des médicaments. Vous avez encore l'eau seule. On va aller prendre les, les écorces, des arbres comme on fait au village. Vous êtes sûr que c'est un bon traitement ça Non. Mais alors, ça, attention, il faut que vous, nos soeurs, nos mamans, crient haut et fort pour dire non, nous voulons que tout le monde s'accueille, qu'on discute, qu'on trouve une solution. Il n'y a pas de bagarre dans, cette, dans ce pays-là. C'est pour ça que, non seulement il faut respecter scrupuleusement les lois, mais ensuite il faut savoir parler. Dans une société qui ne se parle pas, les gens se bouffent comme des animaux se battent. La société n'a de sens que si les gens se parlent, ils se parlent, ils se parlent, ils se parlent. Mais nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre l'autre Nous avons un président qui a fini. S'il si nous dit, et moi j'ai fini, arranger les élections du Mambé, quel est ce fou là qui va dire, ah tu as fini, on va te jeter dans le bleu non. Vous pouvez le jeter dans le fleuve Non. Mais il va prendre son repos, il va se reposer, il a besoin de le retrait, c'est pas ça C'est ça voilà, c'est ça que nous disons. Les Congolais ne disons pas, ah, toi là, tu étais président pendant 14 ans, pas des premiers. Non, nous ne sommes pas des fous. Mais pour arriver à ces résultats, il faut se parler, il faut régler les problèmes dans la paix, dans la douceur, pour qu'il n'y ait pas de bagarre. Voilà, c'est ça qu'on appelle le respect de l'ordre constitutionnel. Il doit devenir un pilier de la société congolaise aujourd'hui. Chaque Congolais doit respecter les lois. Et le deuxième prier, c'est toujours des bonnes élections. Vous voyez Des bonnes élections. Donc, moi j'ai été élu. On programme que celui-là qui est élu. Est-ce que nous et moi, on sera d'accord Non. C'est pas bien. Il faut éviter de créer des problèmes entre les Congolais, entre les citoyens pour les connaître ces gens-là. Il faut que les gens acceptent leur défaite. Vous voyez, c'est pour ça qu'on nous des voleurs. Hein? Les gens ne l'ont pas accepté parce qu'ils ont intérêt quelque part. Mmh. Si n'en sait pas ou pas. Ceux qui ont intérêt, ils peuvent aller voler. Mmh. Or, oh, la justice, ce n'est pas ça. On gère le bien public, on ne vole pas. Il faut travailler pour l'autre. La vie, c'est ça. Ce n'est rien d'autre que ça. On est des personnes sur cette terre. C'est pour nous aider, nous entraîner nous-mêmes. Quand vous aidez, vous vous aidez vous-même. C'est pas ça C'est ça. Voilà pourquoi on dit, lorsque vous vous respectez vous-même, vous avez la capacité de respecter l'autre, de respecter l'autre. Hein? Si je demande au pasteur qui a lu sa Bible là, la Bible n'est que de ça, c'est une maillette de ça. C'est grâce à ça que nous pouvons arriver au pardon. Celui qui le connaît, c'est votre plaie de pardonner. C'est pas vrai C'est ça. Donc, les élections, c'est important. Il faut qu'elles soient libres, transparentes. Voilà pourquoi nous incitons. Il faut refaire les élections, définir les règles des élections. Les règles telles qu'elles sont définies aujourd'hui, c'est pas bon. Vous voyez, prenons notre vie de la ville. Dans la ville, il y a des hommes qui ne sont pas habités. Mais je peux vous assurer qu'ils ont des électeurs. Les hommes ne sont pas habités, mais il y a des électeurs qui viennent d'où C'est pas bon. Les hommes ne sont pas appelés à les électeurs. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Pour que nous ayons de bonnes élections et que ça soit bien choisi. Ça, c'est le deuxième prier que nous devons avoir. Respect des lois, donc de l'ordre constitutionnel, de bonnes élections qui nous permettent librement de choisir qui nous voulons. Mais qu'on ne impose pas quelqu'un. Vous avez compris oui. Tous les Congolais ont les mêmes droits. Ah, quand il dit les Congolais, les femmes comprennent. Hein? Je veux dire, tous les Congolais, tous les Congolais ont les mêmes droits. Vous êtes électeur comme vous êtes éligible. Si vous devez voter, on doit vous voter aussi. Nous avons les mêmes droits. Et pour que ces droits soient respectés, il faut de bonnes élections. Voilà le deuxième pays. C'est ça. Alors. Voilà pourquoi, aujourd'hui, 
On est en train de garder partout que non, il faut la paix dans le pays. Mais qui trouve la paix Selon vous, qui trouve la paix Celui qui trouve la paix, c'est celui qui est contre le respect des lois. C'est celui qui veut voler les élections. Ce sont ceux-là qui veulent la paix. D'accord Si on respecte les lois, si vous respectez de bonnes élections, mais la paix est établie. Mais si vous avez contre ça, vous introduisez et trouvez dans nos pays, vous êtes contre la paix. Parce que dans le temps là, au niveau du gouvernement, on appelle la paix, la paix, la paix, la paix. Mais c'est le gouvernement qui trouve la paix. Parce qu'il ne veut pas respecter les lois. Si le gouvernement respecte les lois, il y aura la paix dans notre pays, il n'y a rien. Notre pays n'a pas un problème de guerre. Vous êtes des femmes en guerre, vous là Hein Les femmes, les femmes, les Congolais, les pays, là, vous êtes des femmes en guerre Non. Vous ne voulez pas la guerre parce que vous voulez la paix. Oh, pour que la paix règne, il faut que la loi soit respectée. Ce n'est pas pour rien qu'on accueille les tribunaux. C'est pour faire respecter les lois et que les Congolais vivent paisiblement. Or, oh, la paix qu'on nous dit là, ah non, il y a la paix quand on va dire seulement Amen. Mais non Dans un pays où il y a toujours un seul chef, le pays ne marche pas. Il faut changer. Il faut changer. Le monde n'est que mouvement. Il faut changer, changer, changer. Et c'est comme ça que le peuple bénéficie. Vous voyez comment ici, enfin, je vous assure, c'est grave. Je n'ai jamais vu un pays aussi malheureux que le Congo, alors que nous sommes producteurs de pétrole. Les gens vivent très mal. Les rues, il y a la boue partout. Le pouvoir d'achat. Pour aller au marché, c'est un problème. Le petit poisson qu'on a acheté, peut être à 500 francs, c'est pas aujourd'hui. Si tu n'as pas 5 000 francs, tu ne l'as pas. Bon, si vous n'avez que 2 000, vous avez 5 enfants à la maison, vous allez faire quel marché Vous pouvez manger non, mais alors, c'est ça les problèmes de l'heure qu'il faut régler pour les Congolais. Comment leur permettre de manger paisiblement Mais ça, il faut qu'au niveau de la politique, les choses soient respectées. C'est très important. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle sur les principes que nos ancêtres nous ont légués, mais regardez, je ne sais pas, peut-être que par certaines d'entre vous n'étiez pas encore nés en 1963. Mais en 1963, quand nous avons fait partie de la baisse de l'Ouest ici, c'était un problème simple, c'est les syndicalistes. Ils demandaient l'augmentation du salaire. Mais ils n'avaient pas d'argent pour augmenter les salaires. Ensuite, je ne sais pas quel mot j'avais pour Guilou, parce que les dictateurs comme les sévotiraux ont fait des partis uniques, lui aussi il voulait faire un parti unique. Alors les gens se sont révoltés, qu'est-ce qu'on a fait Si les gendarmes français n'avaient pas tiré reçu les gens à la prison, il n'y aurait pas eu de mort. Tous les quartiers de Paris, pour le poteau, par Congo, tout ça, tout le monde a allé autour du palais. Yolo démission, Yolo démission. Alors, le colonel Monsaka, qui commandait l'armée à l'époque, il rentre voir Yolo. Et il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe là Il y a le peuple qui dit, il faut que tu te le corps. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Yolo s'est assis, il a vu son crayon. Il a écrit la démission. Et Monsaka est venu avec la vie. Voilà, le président a cédé de partir. Tout le monde s'est mis à chanter. Yolo a tout volé, pourtant le pauvre n'a rien volé. Yolo a tout volé, nous partirons de nouveau. Alors ceux qui sont partis pour casser la maison d'arrêt, alors les gendarmes qui gardaient ont tiré sur eux, c'est pour ça qu'il y a eu trois morts. Mais quand Yolo est parti, je vous assure, parce que c'était pas ça, il n'y avait pas de quoi, les comptes emmerdés, les syndicalistes qui étaient là. Mais qui va être président Il n'y avait personne, hein Qui va être président c'est comme ça qu'on est parti appeler Massama, le qui n'était rien, qui ne savait rien du tout. On est parti à Bogo lui dire, mais hé, mais viens te prédire, dis, pourquoi moi Qu'est-ce qui se passe là-bas Mais il lui a démissionné. Ah non, moi je ne veux pas. Et on l'a obligé, il est venu ici, il est allé rentrer là, c'est toi le président. Vous avez suivi cette histoire, non Hein Vous comprenez ça Oui. Celle qui n'était pas née ne comprend pas, je vous explique, ça s'est passé exactement comme ça. Mais nous ne voulons plus de ça. Voilà pourquoi on doit fixer. Désormais, il faut des mandats pour un président. Pas plus. Ce n'est pas ton pays, c'est le pays de tout le monde. Tout le monde doit passer par là. Alors, deuxièmement, quand tu arrives à la fin, mais il faut partir tranquillement. Ne cherche pas les histoires aux autres. D'accord C'est ça la noblesse du bon vote. La bonne élection, c'est ça. C'est ça la noblesse. 
que aquel día tranquilo más que lo pide para entrar a llamar a que me regalaba me lo vos a mí me gusta por el delicado no no porque si no da un son de eso va no me puedo hacer como los otros quand le président a fini, c'est écrit dans la constitution, il faut respecter et tu t'en vas, on ne vient pas dire non, on va changer la constitution. Mais les gens qui disent ça, quand vous leur posez la question, demandez aux gens du PCT, hein, pourquoi vous voulez qu'on change la constitution Ils disent non, parce qu'il faut que les institutions évoluent. Bon, évoluer comment Évoluer comment Vous voulez introduire un pour de prévu, on n'a pas besoin de changer vous voulez la motion de censure, on n'a pas besoin de changer la constitution, tout ça qui est prévu. Alors, on dit qu'il faut terminer les chantiers. Oh, mais les chantiers, franchement. Quand vous commencez à construire une maison, je vous donne un exemple. Vous êtes mère, vous avez deux enfants. Vous avez commencé à construire une maison. Vous êtes au Sénat, Dieu vous appelle à lui. Vous êtes parti. Mais les deux enfants que vous avez de cela, ils ne vont pas terminer les travaux Oui Ils vont terminer les travaux, non Oui Mais un pays, c'est pareil Aujourd'hui, vous êtes président, vous avez même posé la première pierre d'un projet. Or, c'est à la date des élections. Vous avez posé la première pierre, non Vous, avez, vous êtes battu quelqu'un d'autre bien. Mais il va venir comment continuer ce projet-là Parce que ça au conseil de pays, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour le pays. Donc les fameux ils vont de chantier, le président doit terminer ce chantier. D'abord, il n'y a pas de chantier. Il n'a rien à terminer. Et ensuite, même si c'est de chantier, mais c'est une affaire des Congolais, n'importe quel Congolais va continuer ce chantier-là. L'essentiel est que nous soyons d'accord que tout le monde va continuer ce chantier-là. Le pays n'appartient à personne. Voilà pourquoi nous sommes contre. Lorsqu'il y a l'argent de l'État, c'est l'argent de l'État. On ne doit pas donner ça à quelqu'un. Vous voyez, non On aurait pu dire qu'au trésor aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent. Mais le trésor, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Mais pourtant, on a eu beaucoup d'argent. C'est parti où 